啊，这儿环境真好。怎么样，比路边摊好吃吧？哼哼哼，嘿，我爱吃烧烤，但我也爱吃牛角包啊。啊，不动了，乖。笑什么嘛？这要是换一个盘子装，是不是你就吃了？这是我专用盘。啊、<笑>谢谢你昨天晚上陪我，这是给你的报酬。别害羞啦！哎呦，我肚子！喂，春泽，春泽，你怎么了？你怎么了？怎么了？我叫你不要跟我说话，我会关闭。对不起，对不起，我以后再也不说谎了。对不起，你不要吓我，服务员，服务员。魏院长，魏院长，你没事吧？你是不是有哮喘病？啊，走，放心。哟，我再放心。麻烦你，麻烦你拿点药，快一点。我去拿药。对不起，你别吓我。这是酒店的医务室。我怎么会在这儿？你不记得了？怎么了？早上我们吃早饭的时候，我跟你开了一个玩笑，你忽然就晕倒了。我对谎言过敏。是真的。对不起，我,我以为你就跟我开个玩笑，我。我我以后不再对你说谎了。好，没事了。嗯。什么没事啊？那会儿你都快没有意识了。那个服务生把药拿过来，你就怎么你都吃不下去。最后还是我强行给你灌的药。怎么强行灌的药？我小的时候，大约六七岁的时候，那个时候我也不知道自己有这个毛病，但是别人一对我说谎，我身体就有各种反应。赵博士说，可能是跟我的童年经历有关吧。赵博士，嗯
，我的主治医师，主修心理学和神经学的。不过你不用担心，我没有心理疾病，也不是神经病。我不是担心这个。那你想什么呢？我在想说，什么时候请赵博士来给你检查一下？没事儿，以前也经常这样。经常这样。对别人的谎言反应会小一点，但是遇见你的谎言，反应特别强烈。自己多危险了吧？你一说谎，我就有可能生命危险。好了，不逗你玩了，我可没那么脆弱。那你现在感觉怎么样了？头疼不疼？没事。会不会是因为上次头部受伤，还没有完全恢复？我已经恢复了，现在很清醒，放心吧。要不我们去正规医院做个仔细的检查吧。严叔，我不会拿自己的身体开玩笑的。如果有事，有不舒服，我一定会去医院。我们走吧，我最讨厌医院了。你真的没事儿。